，你们快看，济公殿，原来济公是真的存在。你知道历史上真实的济公究竟长什么样吗？你见过济公睡觉的济公床吗？很多人都认为济公并不存在，其实啊，历史上确有其人。我现在就在济公当年出家的地方——杭州灵隐寺。今天我们就一起去看一看历史上真实的济公。见到之后，你会发现真实的济公啊，和尤本昌老师特别的像，是不是不敢相信？点个关注，今天啊，跟着小陈我们去看看。真实的济公，我们啊现在已经进来了，来看济公的人啊特别的多。这里呢叫做灵隐飞来峰，济公活佛睡觉的那张床啊就在前面一个山洞里面，很多人不远万里呢就是去摸一摸那张床。有句话叫做摸摸床头吃喝不愁，摸摸床尾啊顺风顺水。今天跟着小陈，我们去摸摸济公床。历史上真实的济公是灵隐寺里面一根雕像。据说呢是按照清代当时一幅画像还原的。现在带你们去看看济公床，再带你们去看看济公到底长什么样。走，这一张啊就是当年济公晚上睡觉的床了，叫济公床。很多人可能会有疑惑，这不就是一个石板吗？为什么是济公床呢？相传济公和尚睡觉的地方啊，确实是一张大石床。居然他在灵隐寺出家当和尚，为什么不在寺庙里头睡觉呢？而是选择在这个山洞里面。因为他呀喜欢喝酒吃肉，他相信酒肉穿肠过，佛祖心中留。灵隐寺的方丈呢是他的大师兄，不满他这种做法，哪有和尚喝酒吃肉的道理？就经常啊将他逐出山门。他就找到了这样的一个山洞，利用这块大石头当做自己的床，他就以这个石头为床，以天为被。山洞里面呢也非常的凉爽，冬暖夏凉。济公床的边上呢还有十七个罗汉，那另外一尊罗汉在哪儿呢？没错，就是睡在床上的济公本人，因为他本人啊，就是传说当中十八罗汉当中的降龙罗汉下凡。济公床的表面呢，非常的光滑，被人摸的油光锃亮。来到这里的人啊，都会去摸摸这张床。据说摸摸床头吃喝不愁，摸摸床尾啊，顺风顺水。那这飞来峰为何要叫飞来峰呢？它跟济公啊也有关系。听我说完，你就知道了。你们看这个像不像一个巨大的手掌？这个就是传说当中济公留下来的大手印，号称如来神掌。相传有一天，灵隐寺的济公和尚啊，遇见有一座大山，将要从远方飞来，落地之处呢，正好是寺庙前面的村庄，因此啊，可能会对寺庙的村民啊造成伤害。他就提出让村民离开村庄，出去避难。因为呢，他平时自己的形象是疯疯癫癫的，没有任何人愿意相信济公说的话。就在山峰即将飞来的这一天啊，恰好村里面呢有一户人家正在迎娶新娘，济公和尚就冲进了村庄，二话不说，背起正在拜堂的新娘子呀、啊、就跑了。村民看到这一幕啊，都傻眼了，都认为这个疯和尚来抢新娘子了。于是呢，大家伙啊就扛着锄头在追他，一直跑出了村子。就在此时，他们看到一座山峰从天上飞来，巨大的阴影笼罩着整个村庄。济公和尚回头一看，发现村里面还有一些年迈的村民啊，没有逃出村庄。他运足了力气，向这座飞来的山峰击出了一掌，就是他击出来这一记如来神掌，最终呢，救下了这些老弱的村民。至今啊，飞来峰上还保留着当年济公抵挡大山留下来的这一个。大大的手印，这座山峰呢，就是现在的飞来峰了。那么后来济公和尚说，这座飞来峰以后啊，还会飞来飞去，没准哪一天啊，又会飞到别处去，祸害其他的村庄。于是呢，他就带领大家在这里凿出了很多的佛像，有五百罗汉，很多的菩萨像，就把这座大山呢给镇住了。我们现在啊，就带你们到灵隐寺里面看一看，真实的济公到底长得什么样。走了。真实的济公啊，就在灵隐寺当中的济公殿内。现在带你们去看一看。来到灵隐寺当中的话呢，建议大家不需要在门口请香，这里面的香的话呢是免费赠予你的，有三支清香。你们看这里啊，济公殿，济公是历史上真实存在的人物，真名叫李修元，看似疯疯癫癫，实际啊他精通医术，乐善好施，扶贫济困。据说历史上真实的济公啊就在这里面。他到底跟我们电视里看到的有哪些不同？带你们进去看一看。这一位啊，就是历史上真实的济公了，是不是跟我们在电视上看到尤本昌老师演的济公有几分相似？你看他面带微笑，右手呢拿着蒲扇，一副特别活泼开朗的感觉，给人一种不拘小节、豁达的感觉。而且大家看看济公的帽子啊，也非常有特色，跟我们在电视剧里啊看到的差不多。而且呢，济公的坐姿啊，非常的轻松潇洒，给人一种游戏人间的感觉。祝愿所有看到济公的人都能够洒脱自在、活泼开朗。我们下期再。见。见，拜拜。